தாவரவியல் அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் முக்கியமானது வந்து செக்ஷன் எடுக்கிறது பிளான்ஸை பார்ட்ஸை வந்து செக்ஷன் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய செல்களையும் திசுக்களையும் பார்க்குறது தான் நமக்கு முக்கியமானது அதில் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் தேரியில் வந்து அரளியோட இலையின் குறுக்குவெட்டு தோட்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த அரளியோட இலை குறுக்குவெட்டு தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை நம்ம செய்முறை பயிற்சிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா முதல்ல பிளேடு ஒரு நல்ல பிளேடு ஒன்று தேவை ஒரு ப்ரெஷ்ஷு ஒரு டிசெக்ஷன் நீடில் ஃபோர்ஸஸ் பிறகு ஸ்லைடு வித் கவர் ஸ்லிப் நல்ல க்ளீன் ஸ்லைடாக வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் பித்து செக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு பித்து கிளிசரின் சாஃப்ரனின் அதுக்கப்புறம் ஒரு காமௌண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு காமௌண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் தேவை ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து ஒரு குறுக்குவெட்டு தோட்டத்தை அரளியோட குறுக்குவெட்டு தோட்டத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அரளி இலையோட குறுக்குவெட்டு தோட்டம் ஸோ ஒரு மெச்சூர் லீஃப் எடுத்துக்கிறோம் நல்லா முதிர்ந்த இலையை எடுத்து அதை நமக்கு தேவையான அளவில் வந்து முதல்ல கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இலையை ஸோ ஒரு சின்ன பீஸாக அந்த இலையை கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் அதே இதில் வாட்ச் கிளாஸில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அந்த இலையை தண்ணியில் போட்டு ஸோ இப்போ பித்து அந்த பித்தை எடுத்து நடுவில் சின்ன கட் பண்ணுறோம் அந்த பித்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பித்தை வந்து ரொம்ப அகலமாக வச்சுருக்கக்கூடாது அகலமாக வச்சால் நம்ம செக்ஷன் எடுக்கும்போது பித்தை தான் ரொம்ப செக்ஷன் எடுப்போம் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா செக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு பித்தை வந்து சைஸ் பண்ணிக்கணும் அதை வந்து சின்ன சைஸில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம செக்ஷன் எடுக்கும்போது பித்தை அதிக அளவில் எடுக்காமல் ஸோ பித்தில் வந்து முதல்ல ஒரு லேஸாக ஒரு கட்டு இந்த பித்தில் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ள அந்த நீரியம் லீஃப் அரளியோட இலையை மெதுவாக ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் அதான் முக்கியம் நீங்கள் வைக்கும்போது வந்து ஸ்லாண்டியாக வச்சுட்டிங்கன்னா செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷனில் என்ன ஆயிரும்னா திசுக்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து மெர்ஜ் ஆகி வந்துடும் அதனால் வைக்கும்போது நேரடியாக ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் அந்த செக்ஷன் இலையை இலையை நேராக வச்ச பிறகு இந்த லைட்டாக தேவையில்லாத அந்த இலைகளை வெட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ இன்னொரு வாட்ச் கிளாஸ்லேயும் தண்ணியை ஊற்றி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேர செக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நல்லா தின் செக்ஷனாக எடுக்கணும் திக்காக எடுத்தீங்கன்னா செல்கள் வந்து தெளிவாக தெரியாது திசுக்கள் வந்து தெளிவாக தெரியாது அதனால் நம்ம வந்து நல்ல தின் செக்ஷனாக ஸோ செக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் தண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஏர் பபுளோட மூவ்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏர் பபுள் அதிகம் மூவ் ஆகாமல் வச்சுக்கலாம் ஸோ செக்ஷன் எடுக்கிறீங்க நல்ல தின் செக்ஷனாக எடுத்த பிறகு நடுவில் உள்ள மைய நரம்பு கட்டாயம் செக்ஷனில் வரணும் மைய நரம்பு இல்லாமல் செக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது மைய நரம்பு வர்ற மாதிரி ஒரு நிறைய செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் உள்ளே போடணும் ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் பத்து செக்ஷன் எடுத்து நான் உள்ளே போட்டிருக்கேன் ஸோ பத்து செக்ஷனையும் நான் உள்ளே போட்ட பிறகு இப்போ நம்ம என்ன ப்ரெஷ்ஷை வச்சு அந்த தேவையில்லாத அந்த பித்த புறம் நான் கட்டிடலாம் பித்த நான் ஐடி முடித்த பிறகு நவ் யூ ப்ரிப்பேர் ஸ்லைடு ஸ்லைடு எடுக்கிறோம் ஸ்லைட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போகிறோம் ஸ்லைட் ப்ரிப்ரேஷனில் மெயினாக என்னென்னா முதல்ல ஒரு ட்ராப் வாட்டர் எடுத்து அதில் வைக்கிறோம் தண்ணியை எடுத்து ஒரு இரண்டு சொட்டுகள் அல்லது மூணு சொட்டு தண்ணி வச்சுக்கணும் தண்ணி வச்ச பிறகு இந்த செக்ஷன் எடுத்து இதில் வைக்க போகிறோம் அதில் செலக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் எந்த குறுக்குவெட்டு தோட்டத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு தெளிவான செல்கள் தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் 
அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இருக்கிறதுல எந்த செக்ஷன் ரொம்ப மெல்லிதாக இருக்கிறதோ அந்த செக்ஷனில் தான் வந்து நமக்கு நல்லதாக தெரியும் அப்போ மெல்லிதான செக்ஷன்ஸை வந்து முதல்ல செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா மெல்லிஸாக இருக்கிறத பார்த்து ஒரு செக்ஷனை நம்ம எடுக்கிறோம் அதில் கட்டாயம் மைய நரம்பு இருக்கணும் மைய நரம்பு இல்லாத செக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது ஸோ மைய நம்ப நரம்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெல்லிதான செக்ஷன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த செக்ஷனில் தேவையான அளவு வாட்ரு ஊற்றுறோம் தண்ணி இல்லைன்னா ஏர் உள்ளே போயிடும் காற்று உள்ளே போயிடும் செக்ஷனுக்குள்ளே போகிற ஏர் பபுள்ஸ் நிறையா தெரியும் ஸோ முதல்ல தண்ணியை ஊற்றிட்டோம் இப்போ சாயம் ஏற்றுவோம் சாயம் ஏற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா செக்ஷனில் ஒரு அந்த தண்ணியில் ஒரு ஓரத்தில் லேசாக சாயத்தை வச்சுருவோம் ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு சாயத்தை ஸோ நம்ம சாயம் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படி வச்சுருக்கணும் செக்ஷனை அதில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அந்த சாயம் வந்து சைலம் செல்லையோ ஃப்ளோயம் செல்லையோ ஏறுறதுக்காக கொஞ்சம் பிடிக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வேப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா செக்ஷன் ஃபுல்லாக அந்த சாயம் ஏறும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிடம் அதை அப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா சாயம் ஏறியிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சாயம் ஏற்றிய நம்ம செக்ஷனை எடுத்து திருப்பி தண்ணியில் போடுறோம் தண்ணியில் போட்டு அந்த செக்ஷனை வாஷ் பண்ணுறோம் செக்ஷனை வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாயம் ஏதாவது அதிகப்படியான சாயங்கள் இருந்தால் அந்த அதிகப்படியான சாயங்கள் என்ன ஆகினா நீரில் கரைஞ்சி போயிடும் நீரில் கரைஞ்சி போனது போக அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்க சாயங்கள் மட்டும் அதில் இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திருப்பி ஒரு நல்ல க்ளீன் ஸ்லைடு எடுத்துக்கிறோம் அதில் மையத்தில் நம்ம கிளிசரின் வைக்கணும் ஒரு இரண்டு சொட்டு கிளிசரின் கிளிசரின் வைத்துட்டு அந்த கிளிசரின் வைத்த அந்த மையத்து பகுதியில் நம்ம நிறமேற்றிய அந்த செக்ஷனை தூக்கி வைக்கிறோம் இப்போ கிளிசரின் காணாதுன்னா கூட ஒரு ட்ராப் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் அந்த செக்ஷனில் வந்து கலர் ஏறி இருக்கிறது உங்களுக்கு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அழகாக சென்டரில் வந்து நல்ல ரெட் கலர் ஏறி இருக்கிறது உங்களுக்கு கண்டு அழகாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம இந்த கவர் ஸ்லிப்பை போடுறோம் ஸோ கவர் ஸ்லிப்பை போடுறதுக்கு முன்னால் கவர் ஸ்லிப்பில் லேசாக கிளிசரின் எடுத்து லேசாக ரப் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ அந்த ஏர் வந்து லாக் ஆகாது ஸோ அதுக்கப்புறம் கவர் ஸ்லிப்பை மெதுவாக சரிக்கிறோம் நீடியில் வச்சு அப்படி நீங்கள் மெதுவாக சரிக்கும் போது ஏர் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இது டெம்பரரி ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதில் லேசாக அமைக்க விட்டிங்கன்னா அதில் தேவையில்லாத அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய கிளிசரின் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய கிளிசரினை மெதுவாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரியுது இப்போ இந்த செக்ஷனை நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த நுண்ணோக்கியில் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நுண்ணோக்கியை வந்து ஒரு முக்கியமான பண்பு நுண்ணோக்கியை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் லைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு மிரர் இருக்கும் இந்த மிரரில் வந்து ஃப்ளாட் மிரர் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஃப்ளாட் மிரர் ஒன்று இன்னொன்று குழியாடி இருக்கும் கான்கே விலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ குழியாடி எப்போ யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ளாட் மிரரை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது லைட்டை வந்து நம்ம வெளியே இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஜன்னல் வழியாக வெளியே உள்ள லைட்டு நேச்சுரல் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து குழியாடி யூஸ் பண்ணும் கான்கே விலன்ஸ் அதே இந்த ஃப்ளாட் மிரர் சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் நம்ம வந்து ஒரு லேபுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய 
ஒரு லைட் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ஃப்ளாட் மிரர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு என்ன லைட் சோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஃபார்ட்டி எக்ஸ் டென் எக்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இருக்கும் இது வந்து குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய லென்ஸு இது இன்னொன்று கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லென்ஸ் முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டென் எக்ஸில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் டென் எக்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஃபார்ட்டி எக்ஸில் பண்ணணும் அதேமாதிரி மைக்ரோஸ்கோப்பில் இது மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு கிட்ட நெருங்கின பிறகு மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ கிடைக்கும் பிறகு இதில் இதுதான் வந்து நம்ம நுண்ணோக்கில் பார்க்கக்கூடிய லென்ஸ் அந்த லென்ஸ் வழியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல கரெக்டாக அந்த சென்டரில் அந்த செக்ஷன் வார மாதிரி அந்த லைட் கரெக்டாக பெனட்ரேட் ஆகிற மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லைடை வைக்கிறோம் ஸ்லைடை வச்சுட்டு முதல்ல டென் எக்ஸை வச்சு அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பிறகு மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இப்படி நீங்கள் மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் எல்லாம் தெரியும் ஸோ நம்ம இப்போ நடுவில் உள்ள மைய நரம்பை மட்டும் பார்த்துட்ருக்கோம் இதை கொஞ்சம் நகட்டி பார்த்தோம்னா நமக்கு லேமினா வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய செல்களும் தெரியும் ஸோ இதில் என்னென்ன செல்கள் தெரியும் பேலிசைட் பேரங்கைமா பாஞ்சி பேரங்கைமா செல்கள் தெரியும் எப்படியமிஸ் தெரியும் ஸோ அந்த எப்படியர்மிஸ் வந்து நம்ம நீரியத்தை பொறுத்தவரை அரளியை பொறுத்தவரை ஒரு வித்தியாசமான பண்பு இருக்கும் மித்ததில் இல்லாது மல்டிலேயர்டு எப்படியர்மிஸ் சொல்லுவோம் பல அடுக்குகளாலான எப்படியர்மிஸ் உங்களுக்கு இதில் தெளிவாக தெரியும் இதில் பார்க்கும்போது அது நல்லா தெரியும் அதேமாதிரி மிட்ரிப் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு பெரிய வேஸ்குலார் பண்டில் தெரியும் வேஸ்குலார் கட்டை வந்து நடுவில் தெரியும் அது அதே இது லேமினா ரீஜனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மீசோஃபில் செல்லில் ஸ்பாஞ்சி பேரங்கைமாவும் பேலிசைட் பேரங்கைமா செல்களும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் மீசோபில் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு சங்கன் ஸ்டொமேட்டாக தெரியும் அது வந்து ஒரு வறண்ட நில தாவரங்களுக்குரிய ஒரு பண்பு ஒரு ஜீரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்டுக்குரிய பண்பு அது வந்து இதில் நல்லா தெளிவாக தெரியும் அந்த சங்கன் ஸ்டொமேட்டாவில் அந்த ஸ்டொமேட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தூவிகள் தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் நிறைய தூவிகள் அமைந்த ஒரு சங்கன் ஸ்டொமேட்டாக தெரியும் சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய வாஸ்குலார் பண்டலில் வந்து ஜைலம் ஃப்ளோயம் ரீஜன் உங்களுக்கு தெரியும் அதை சுற்றி வேஸ்குலார் பண்டல்ஸு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய உள்ள அமைப்புகள் எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஸோ இதை இன்னும் நம்ம பெரிதாக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் கோலங்கைமா செல்களை மட்டும் பார்க்கணும் அல்லது நம்ம வந்து பேலிசைட் பேரங்கைமா செல்களை மட்டும் பார்க்கணும் அல்லது ஸ்பாஞ்சி பேரங்கைமா செல்களை மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைஞ்சிங்கன்னா டென் எக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸுக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிடணும் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கணும் ஏன்னா டென் எக்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை விட ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கினா தான் நல்லா தெரியும் அப்போ நம்ம லென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கும்போது இறக்கி மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணால் போதும் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப பண்ண தேவையில்லை மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோலங்கை மசில்கள் கூட அழகாக தெளிவாக உங்களால் பார்க்க முடியும் கோலங்கை மசில்களை தனிப்பட்ட முறையிலையும் சங்கன் ஸ்டொமேட்டாவை தனிப்பட்ட முறையிலையும் பேலிசைட் பேரங்கைமா ஸ்பாஞ்சி பேரங்கைமா இதுகளை தனித்தனியாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை பார்த்து நம்ம இதை பார்த்து படம் வரைஞ்சி அதை நம்ம செய்முறை வழக்கமாக செல்கிறோம்